ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ எயிட்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கும் எயிட்டீன்த்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் Yes. Write down the equation for sinusoidal voltage of 50 Hz and its peak value when you look at 20 volt. So, frequency what do you say? 50 Hz. 50 Hz. And that is the peak voltage which is nothing but Vm. That is the peak voltage which is 20 volt. That is what you say. Okay. What do you say? Draw the corresponding voltage versus time graph. So, if you have a voltage and a time, you can see the graph. Right. So, this is the frequency. So, generally, what we know is the frequency which is equal to number of cycles per second. No, number of cycles per second. So, what it shows is that I have 1 second to 50 Hz. So, what it shows is ஒரு செகண்டுக்கு ரைட் அதாவது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ கடந்து போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வாட் வி நோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் போகுது இல்லையா ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் போகுது அப்போது ஒரு சைக்கிள் எடுக்கக்கூடிய நேரம் என்ன அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ டைம் இப்படி போயிடும் எஃப் இப்படி வந்துடும் அப்போ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் நல்லா கவனிங்க இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிள் தான் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் சரியா அப்போ ஒரு சைக்கிள் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அப்படின்றது தான் இது புரிஞ்சிருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா இது ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிள் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒரு சைக்கிள் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by f in 50 Hz, அப்போ ஃபிஃப்டி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் இதை வந்து நார்மலாக டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டி தென் ஒன்று இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணியாச்சு அப்போவும் இது வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்போ நம்ம இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு எடுத்திருக்கோம் அதனால் இங்கே ஒரு ஜீரோ போடணும் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ டைம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ என்ன வருது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செகண்ட்ஸ் அப்போது ஒரு சைக்கிள் எடுக்கக்கூடிய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செகண்ட்ஸ் சரியா இதை வந்து நம்ம புக்கில் மில்லி செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் ஆர் ட்வெண்ட்டி மில்லி செகண்ட் ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ஹண்ட்ரட் போட்டேன்னா இது டூ ஆகிடும் அப்போது தௌசண்ட் பை தௌசண்ட் போடுறேன் அப்போ மூணு ஜீரோ இங்கே வந்து ரெண்டு போயிடும் அப்போ இன்னொரு ஜீரோ வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ டென்த் தௌசண்ட் கீழே இருக்குது அந்த தௌசண்ட் மேலே போயிடுச்சு டென்த் பவர் மைனஸ் த்ரீ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மில்லி அப்போ மில்லி செகண்ட் அப்போது ஒரு சைக்கிள் எடுக்கக்கூடிய நேரம் ட்வெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சது ரைட் ஒரு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஒமே காட்டி ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பீக் வேல்யூ வோல்டேஜ் இல்லையா பீக் வேல்யூ பீக் வேல்யூ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி வோல்ட் அப்போ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி சைன் ஒமேகா டி சைன் ஒமேகான்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ வாட் இஸ் தட் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு Angular displacement, complete cycle 360, த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது டூ பை பை டி திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டி அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்போ ஒன் பை டி இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்வன்சியா அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் திஸ் டூ பை எஃப் ஒமேகாவை நான் டூ பை எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஒமேகா டூ பை எஃப் இன் த டைம் டி புரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் 
அதை நம்ம வந்து இன்னொரு கான்செப்டில் பார்ப்போம் அண்ட் ஐ திங்க் நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ரைட் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கான்டென்ட்டை ஏன் நான் வந்து இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு ஒமேகா வந்து வேல்யூ கொடுக்கலை ஸோ அதனால் அதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு டூ இட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் பையுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எஃப் தான் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ட்வெண்ட்டி சைன் டூ நான் இங்கே இது இதை மட்டும் கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக டூ பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தென் எஃப் எவ்வளோ எஃப் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டியா அப்போ நான் ஃபிஃப்டின்னு எழுதிடுறேன் சரியா அப்போது ஃபிஃப்டி டூ டைம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஃபிஃப்டி டூ வந்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்போது த்ரீ ஒன் ஃபோர் டி சரியா அப்போது இதிலேருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் இது தான்ப்பா அப்போது திஸ் இஸ் த பீக் வேல்யூ திஸ் இஸ் ஒமேகா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா இது தான் சரிங்களா முடிஞ்சு அப்போ என்ன கேட்குறேன் இது மட்டும்தான் கேட்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நமக்கு வந்து இந்த வெலாசிட்டி ரைட் சாரி வெலாசிட்டின்ற பாருங்கள் வோல்டேஜுக்கும் டைமுக்கு இருக்கக்கூடிய கிராஃப் கேட்குறாங்க இப்போது ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியே கேள்வி கொடுக்கு கொடுக்குறாங்க கிவன் கண்டென்ட்டே டுவெண்ட்டி சைன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டி அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் திஸ் இஸ் பீக் வேல்யூ திஸ் இஸ் ஒமேகா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சரிங்களா அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரெஃபர் சரி இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் வி வில் டேக் டைம் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது டைம் சரிங்களா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது ட்வெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சைக்கிளுக்கு எடுக்குது ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி நோ தட் ஒன் சைக்கிள் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அனதர் ஆஃப் நெகட்டிவ் இதுதான் வந்து ஒன் சைக்கிள் அண்ட் அதே மாதிரி கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ட்வெண்ட்டி வந்து பீக் வேல்யூவாக எடுத்துருக்குறாங்க ரைட் ஸோ லெட்டஸ் டேக் ஸோ திஸ் இஸ் ஜீரோ இது நம்ம டென்னு வச்சுப்போம் இதை ட்வெண்ட்டின்னு வச்சுப்போம் ரைட் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் லெ லெட்டஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இது வந்து டைம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி இது தான் பீக் வேல்யூப்னா ஹையர் ஆம்பிளிடியூட் இது இது தான் ட்வெண்ட்டி இல்லையா ட்வெண்ட்டி அப்போ நம்ம எடுக்கலாம் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகுது அப்போ ஆஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் அண்ட் அனதர் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் அப்போது திஸ் இந்த பாயிண்டில் தான் வி வில் ஹாவ் த பீக் வேல்யூ ரைட் அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வி வில் ஹாவ் த நெகட்டிவ் வேல்யூ இங்கே தான் வந்து பீக் இருக்கும் ஃபிஃப்டீனில் அப்போ திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி இது வந்து டென் ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்போது ஹவ் ஐ கேன் ட்ரா திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அடுத்த ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் சரியா அப்போது இந்த வோல்டேஜ் திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் இது வந்து வோல்டேஜ் இது வந்து டைம் வோல்டேஜ் ஸோ டைம் எப்படி எடுத்துருக்கிறோம் மில்லி செகண்ட்ஸில் எடுத்திருக்கோம் அதுவும் மறக்காமல் எழுதிடுங்க ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான கிராஃப் ஸோ இது பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது இல்லையா ஸோ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஒரு சை ஒரு செகண்டுக்கு நல்ல கவனிங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிள் அப்போ ஒரு சைக்கிள் எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அப்படின்றது தான் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம வீக் அண்ட் ட்ரா த கிராஃப் இல்லையா அப்போ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் எடுக்கக்கூடிய நேரம் என்ன இருபது மில்லி செகண்ட் அதுக்கு தான் இந்த இது கண்டுபிடிச்சது ரைட் இது தேவையில்லாமலாம் கண்டுபிடிக்கல கிராஃபுக்காக நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒரு வேல்யூ சரியா பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைலா